ட்ரம்ப் மோடி என்ன பேசி இருப்பார்கள் ட்ரம்ப் அவருடைய வருகை வித்தியாசமானது எப்படி என்றால் ட்ரம்ப் ஒருவர் மட்டும்தான் அமெரிக்க அதிபர்களிலேயே தேர்தல் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு அதிபராக இருக்கிறார் அரசியல் ரீதியாக இதில் அவருக்கு ஒரு பெரிய கணக்கு போட்டு தான் அவர் வந்திருக்கார் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு வாக்குகளை ட்ரம்ப் அவர்கள் தன் பக்கம் இழுக்க விரும்புகிறார் இந்திய வம்சாவளியினரின் வாக்குகளை பெறுவதற்காகவும் அவர் இந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் பொருளாதார ஒப்பந்தங்கள் வழக்கமாக நடக்கக்கூடியது அது வந்து பெரிய அளவில் இந்த முறை நடக்கல ஆயுத விற்பனைக்காக பிரதானமாக ட்ரம்ப் வந்தார் அதுதான் மெயின் டாக்டர் சாமி சொல்றாரு சுப்பிரமணிய சாமி இதனால ஒன்னும் நடக்க போறதுல ஒரு இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி அவர் தான் வாங்கிட்டு போக போறாரு அப்படின்னு அவர் பேசுறாரு சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னதான் கரெக்ட் ட்ரம்ப் வருகையால் அமெரிக்காவுக்கு லாபம் நிச்சயமாக இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு பத்து பைசா கூட லாபம் இல்லைன்னாரு India is hitting hard. அப்படின்னு ட்ரம்ப் வந்து இந்தியா புறப்படுத்தினால சொன்னார் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வந்து அநேகமாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க ராணுவம் முற்றிலுமாக வெளியேறிவிடும் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து இந்திய ராணுவம் ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற பயங்கரமான ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னார் இந்தியா வந்து அதற்கு எந்த விதமான ஆதரவும் தெரிவிக்கவில்லை டெல்லியில் என்ன கலவரம் இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு மூணு நாளா நடக்குது இருபது பேர் மாண்டு போயிருக்கிறார்கள் ஆனா வெட்கக்கேடான விஷயம் நேற்றுக்கு அமெரிக்க அதிபர் பேச்சுவார்த்தை நடந்த ஹைதராபாத் ஹவுஸ் அதற்கு ஜஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளியில டெல்லி எரிஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் வந்து இருபது பேர் சுத்தி போயிருக்காங்க பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க எப்படி ஒரு பத்திரிகையாளர் லோக்கல் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருவர் வந்து துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டிருக்கிறார் இல்ல எதிர்கட்சிகளை சந்திக்கணும் அமெரிக்க அதிபர்களை அமெரிக்க அதிபர்களை விரும்புவார்கள் இவர் விரும்பினாரா ட்ரம்ப் அது தெரியல ஒரு எதிர்கட்சியில் இருந்து வரக்கூடிய குழுக்களிடமும் பேசும்போது சில புதிய பரிமாணங்கள் கிடைக்கும் பிரதான எதிர்கட்சியின் தலைவர் என்கின்ற முறையில் சோனியா காந்திக்கான அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை கண்டிப்பாக சோனியா காந்தியோட அந்த பொலிட்டிக்கல் பவர் வந்து அவங்க சிதைக்கிறாங்க அமெரிக்க அதிபர் இந்தியா வந்த பொழுது பிரதான எதிர்கட்சி கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தது என்பது இதுதான் முதல் முறை சிஐஏ பத்தி ட்ரம்ப் கடுமையா விமர்சிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் அதை பத்தி அவர் என்ன சொல்லிட்டார் உள்நாட்டு பிரச்சனை மத சுதந்திரம் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று மோடி சொல்லுகிறார் நான் நம்புகிறேன் பைஜி டெக்னாலஜி நம்ம அந்த சீன நிறுவனத்திடம் வாங்க கூடாது என்று அமெரிக்கா வந்து நம்ம கடுமையாக நிர்பந்தித்து வருகிறது நம்ம மண்ணில் நின்று அவங்களை சாடுறாரு இன்னொரு பாயிண்ட் அவர் சொல்லியிருக்காரு தான் முக்கியமானது அது அவருடைய தன்னம்பிக்கையே ஆணவமா என்று தெரியவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆண்டு நான் எப்படியும் மீண்டும் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விடுவேன் ஒருவேளை நான் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படல நான் தோத்துட்டேன்னா அமெரிக்காவில் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிடும் இந்தியா இதில் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு எதுவும் இல்லை தான் நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்க ஊடகங்களில் வந்து இது வந்து முதல்ல பெரிய அளவில் வந்து ரெண்ட் பேஜ் எல்லாம் எதுவும் வரல அதிபர் ட்ரம்ப் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தங்கள் தொடர்ந்து <laughs> நிச்சயம் நேர்கள் அதன் அடிப்படையிலேயே பார்ப்பீர்கள் இரண்டு நாள் பயணமாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து இந்தியா வந்திருந்தார் இந்த இரண்டு நாள் பயணம் எப்படி இருந்தது அதே போல இரண்டு நாள் பயணத்தின் போது டெல்லியில் ஒரு கலவரம் நடந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் அங்க மரணித்திருக்கிறார்கள் இந்த கலவரத்தின் வாயிலாக வெளிநாட்டு தலைவர் ஒருவர் வரும்போது இது போன்ற ஒரு சம்பவம் எல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த ட்ரம்ப்னுடைய வருகையால் மோடி என்னென்ன விஷயங்களை இந்தியாவுக்கு பெற்று இருக்கிறார் ஒரு பிரதமராக என்ற புள்ளியில் திருமணி அவர்களிடம் விவாதிப்போம் வணக்கம் திருமணி சார் வணக்கம் ஐம்பதாவது நேர்காணல் எப்படி பாக்குறீங்க ஆதன் தமிழ் ஆதன் தொலைக்காட்சி இன்று மக்களிடம் வந்து பாரம்பரிய ஊடகங்களுக்கு இணையான ஒரு போட்டியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தன்னுடைய சாதனைகளால் புதிய தடங்களை ஆதன் தொலைக்காட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது பாரம்பரிய ஊடகங்களான அது அச்சு ஊடகங்களாக இருக்கட்டும் காட்சி ஊடகங்கள் அதாவது தொலைக்காட்சிகளாக இருக்கட்டும் அதற்கு இணையாக குறிப்பாக காட்சி ஊடகத்துக்கு இணையாக சமூக வலைதளத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு பரந்துபட்ட சாதனையை நிகழ்த்தியிருப்பது என்பது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒன்று தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது இன்றைக்கு எந்த ஒரு செய்தியையும் எவரும் எவரிடமிருந்தும் மறைத்துவிட முடியாது என்ற கருத்தோட்டத்தை மீண்டும் வலுவானதாக ஆக்கியிருக்கிறது அந்த விதத்தில் இன்று பல தரப்பட்ட மர மக்களின் கருத்துக்களையும் அந்தந்த நொடியே கொண்டு போய் ஆதன் தொலைக்காட்சி சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா தரப்பு கருத்துக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த பணி மேலும் தொடர வேண்டும் என்று நான் ஆதன் தொலைக்காட்சியின் ஊழியர்களையும் அதனுடைய அதிபர் நிர்வாகம் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் ஐம்பதாவது நேர்காணல் உங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எங்கள் நிர்வாகத்தின் சார்பாக சொல்லிட்டு நம்ம விவாதத்துக்கு போயிடுவோம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ரெண்டு நாள் பயணம் இந்திய பயணம் திரு மோடி அவர்கள் உடனே
அவர் இந்தியா வரும்படி மோடி அழைத்தார் அவர் வரவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் தலைமை விருந்தினராக வரும்படி மோடி அவர் அழைத்தார் ஆனால் ட்ரம்ப் அந்த நேரத்தில் தனக்கு வேறு சில முன்பே ஒப்புக்கொண்ட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருப்பதால் வர முடியவில்லை என்று தெரிவித்தார் பிறகு இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு இங்கே வந்திருக்கிறார் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஆரம்பத்திலேயே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா விடுதலை அடைந்த இந்த எழுபத்தி மூன்று ஆண்டு கால காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்காவின் அதிபர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லோருமே கிட்டத்தட்ட எல்லோருமே இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் சில அதிபர்கள் இரண்டு முறை கூட பதவியில் இருக்கும் பொழுதே வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ட்ரம்ப் அவர்களுடைய வருகை வித்தியாசமானது எப்படி என்றால் இந்த ஆண்டு இறுதி நவம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது ட்ரம்ப் தான் வந்து அவருடைய ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி குடியரசுக் கட்சி சார்பாக நிற்கப் போகிறார் தேர்தல் ஆண்டில் அமெரிக்க அதிபர்கள் எவரும் இந்தியாவிற்கு இதுவரையில் வந்ததில்லை பதவியேற்ற உடனே வந்து விடுவார்கள் அல்லது தேர்தல்களுக்கு ஓராண்டு முன்பு வருவார்கள் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்குமானால் இவர் தான் அதிபர் ட்ரம்ப் ஒருவர் மட்டும்தான் அமெரிக்க அதிபர்களிலேயே தேர்தல் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வரக்கூடிய வந்த ஒரு அதிபராக இருக்கிறார் அரசியல் ரீதியாக இதில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு க ஒரு கால்குலேஷன் கணக்கு கணக்கு போட்டு தான் அவர் வந்திருக்கார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் கூட கூட இருக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து அந்த அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் வந்து டெமோக்ராட்ஸ் ஜனநாயக கட்சிக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் சில நேரங்களில் மாறி குடியரசுக் கட்சிக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக அவர்கள் டெமோக்ராட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒபாமா கட்சியை சார்ந்த ஜனநாயக கட்சிக்கு தான் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இந்த முறை அதில் நாற்பது லட்சம் அமெரிக்க இந்தியர்களில் இந்திய வம்சாவளி இந்தியர்கள் அவர்கள் ட்ரம்ப்புக்கு அதில் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு வாக்குகளை ட்ரம்ப் அவர்கள் தன் பக்கம் இழுக்க விரும்புகிறார் அதன் தொடர்ச்சியாகவும் அவர் அந்த கருத்தில் கொண்டும் ட்ரம்ப் இந்த முறை தேர்தலுக்கு பத்து மாதங்களுக்கு முன்பு ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா வந்திருக்கிறார் இப்படித்தான் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடி அமெரிக்கா போனார் அவங்களுக்கு தெரியும் ஹவுடி மோடின்னு ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடந்தது அது அவர் வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பு போனார் ரெண்டாவது முறை அதே போல் ட்ரம்ப் அவர்கள் இரண்டாவது முறை தேர்தல் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ரெண்டாவது முறை அவருடைய அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது என்று தான் சொல்கிறார்கள் வரப்போகிற தேர்தலில் ஆகவே அதில் இந்திய வம்சாவளியினரின் வாக்குகளை அங்கே இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க வாழ் இந்திய வம்சாவளியினரின் வாக்குகளை பெறுவதற்காகவும் அவர் இந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அரசியல் ரீதியாக அவருடைய கால்குலேஷன் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நாம் ஒதுக்கி தள்ள முடியாது இரண்டாவது பொருளாதார ஒப்பந்தங்கள் வழக்கமாக நடக்கக்கூடியது அது வந்து பெரிய அளவில் இந்த முறை நடக்கலை இருபத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இராணுவ தளவாடங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கின்றன இது ஏற்கனவே பல ஆண்டுகள் பேசி இந்த முறை வாங்க வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸு வேறு அதிநவீன துப்பாக்கிகள் கவச வாகனங்கள் என்று தான் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் சாதனங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்போ இது வந்து இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வாங்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து ஒரு நாளில் வராது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து சதவீதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்று அடுத்த நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் இடைவெளியில் அது தொடர்ச்சியாக வந்துடும் சரி அந்த தளவாடங்களை அமெரிக்காவின் இராணுவ தளவாடங்களை விற்பதற்காகவும் ட்ரம்ப் இந்தியா வந்தார் ஏன்னா அமெரிக்க அரசியலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாபி தான் பவர்ஃபுல்லான லாபி ஒன்று ஆம்ஸ் லாபி ஆயுதங்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த லாபி இரண்டாவது வந்து ஜூயிஷ் லாபி ஜூயிஷ்னா யூதர்கள் அங்கே பெரிய அளவில் இருக்காங்க அவர்களுடைய லாபி அந்த ரெண்டு லாபியும் வந்து அமெரிக்க அதிபரோட அரசியலை தீர்மானிப்பதில் பெரிய பங்காற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே ஆயுத விற்பனைக்காக பிரதானமாக ட்ரம்ப் வந்தார் அதுதான் மெயினு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எனர்ஜி செக்டர் எரிசக்தி துறையில் வந்து இப்போ பொதுத்துறை நிறுவனமான ஐஓசி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனும் அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய நிறுவனமும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றன அது ஒரு முக்கியமான ஒப்பந்தம் அதை தவிர பெரிய அளவில் ஒப்பந்தம் இல்லை இந்தியாவிற்கு என்ன பயணம் நம்ம பார்த்தோம் மோடி என்ன பெற்றிருக்க போறாரு ஏன்னா டாக்டர் சாமி சொல்றாரு சுப்பிரமணிய சாமி இதனால ஒன்னும் நடக்க போறதுல ஒரு இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி அவர் தான் வாங்கிட்டு போக போறாரு ஒரு ரெவன்யூ அவருக்கு தான் ஜென்ரேட் ஆக போகுது இங்க ஒன்னும் கிடையாது அப்படின்னு அவர் பேசுறாரு ஆனா உங்க பார்வையில வேற என்ன பேசி பெற்றிருப்பார் திரு மோடி அவர்கள் அல்லது உறவு முறையில என்ன மேம்பட்டிருக்கும் அதை தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் ட்ரம்ப்போட பயணத்தில் இந்த முறை இந்தியாவுக்கு சாதகமாக எதுவுமே அமையல போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இராணுவ தளவாடங்கள் இன்னொன்று இந்த ஐஓசி ஒப்பந்தம் அதை தவிர வேறு சில அவங்க அமெரிக்கர்கள் வந்து வலியுறுத்துவது வந்து அவர்களுடைய அந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் பால் பண்ணை உற்பத்தி பொருட்களை இந்தியா பெரிய அளவில் இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கணும்னு
இப்போ இதிலெல்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கும் அது வெளிப்படையாக அவங்க அறிவிக்கல நேற்று கொடுக்கப்பட்ட அந்த கூட்டறிக்கையிலேயே இது போன்ற விஷயங்கள் வரி விதிப்பு என்பது எப்படி குறைக்கப்படும் எந்தெந்த பொருட்கள் கூட குறைக்கப்படும் என்றால் அந்த ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பெருசாக ஒன்றும் பேசலை ஸோ இதில் வந்து இந்த பயணத்தால் ட்ரம்ப்போட பயணத்தால் மோடிக்கு என்ன லாபம் ட்ரம்ப்புக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு என்ன லாபம் அமெரிக்காவுக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரம்ப்புக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் தான் லாபம் மோடிக்கும் இந்தியாவுக்கும் லாபம் இல்லை இந்தியாவுக்கு லாபம் இல்லை இதை வந்து நீங்கள் சொன்னது போல் சுப்பிரமணியசாமி பிஜேபி மூத்த தலைவர் ராஜ்யசபா எம்பி அவர் சொன்னது வந்து இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு வந்து தளவாடம் ராணுவ தள வாங்கிட்டாங்களே வித்திருக்காரு அது ஒன்றும் சும்மா கொடுக்கல நம்ம காசு கொடுத்து தான் வாங்கிட்டோம் நம்ம காசை வாங்கிட்டு தான் கொடுக்குறாரு அவர் இந்த வருகையால் இந்தியாவுக்கு பத்து பைசா கூட பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சுப்பிரமணியசாமி சொல்லியிருக்காரு மற்றவங்க சொன்னால் கூட வந்து அவர்கள் பிஜேபிக்காரர்கள் வந்து அவர்களுக்கு முத்திரை கொடுத்துவார்கள் அவங்க கட்சி எம்பி பேசுகிறார் இந்தியாவுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை அதுதான் உண்மை இதில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அரசியல் ரீதியாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்று நாம் சொன்னது போல வந்து இன்னும் ஒன்பது மாதங்களில் வரக்கூடிய அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினரின் வாக்குகளில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வாங்குவதற்காக வந்திருக்கிறார் மோடி ட்ரம்ப் மோடியுடன் தன்னுடைய நெருக்கத்தை காட்டுவது மூலம் மோடி விசுவாசிகள் நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க இல்லையா சரி அவங்க வாக்குகளை வாங்கறதுக்கு ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் வெளியில் சொல்லவில்லை என்று சில ஊடகங்கள் எழுதுகின்றன அதாவது இந்த ஆண்டு இறுதியில் வந்து அநேகமாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க இராணுவம் முற்றிலுமாக வெளியேறிவிடும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் போயிடும் அப்படி போயிட்டால் அங்கே வந்து தாலிபான் போடக்கூடிய கூத்து எவ்வளோன்றது வந்து இன்றே இப்பொழுதே வந்து இந்தியாவையும் ஏன் பாகிஸ்தானையும் இன்னும் பல நாடுகளையும் கதிகலங்க செய்து கொண்டிருக்கிறது ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கருத்து சொன்னார் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து நாங்கள் வெளியேறி விடுவோம் நாங்கள் அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்துட்டு வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிரவாதிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால் இந்தியா வந்து பக்கத்து நாடாக இருக்கிறதுனால வந்து இந்தியா வந்து அதில் ஆக்டிவ் ரோல் எடுக்கணும் அதாவது இந்திய இராணுவம் ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னார் அதை வந்து இந்தியா வந்து அதற்கு எந்த விதமான ஆதரவும் தெரிவிக்கவில்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவரை சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்தியா வந்து வெளிநாடுகளுக்கு தன்னுடைய இராணுவத்தை அனுப்பியது எல்லாமே வந்து ஐநா மன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் அமைய அனுப்பியிருக்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸோட கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவங்க தலைமையின் கீழ் தான் இந்தியா இராணுவம் அம அமைதிப்படை வந்து பல இடங்களுக்கு போயிருக்குது ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு அது இலங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்தனா ஒப்பந்தத்தின்படி ஐபிகேஎஃப் இந்திய அமைதிப்படை அங்கே போனது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷனு நம்ம விதிவிலக்குன்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆப்கானிஸ்தானில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் அநேகமாக அமெரிக்க துருப்புகள் முற்றிலும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்ட பிறகு அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கல் வேக் அங்கே ஒரு வேக்கியூம் வரப்போகுது சரி ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டப்பில் வந்து அமெரிக்க இராணுவத்தோட உதவி இல்லாமல் அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு இருக்குது அது ஒரு பொம்மை அரசு தான் ஆனாலும் அந்த அரசை வந்து தாங்கி பிடிக்கிறது அமெரிக்க இராணுவம் தான் இன்றைக்கி அமெரிக்கா வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து யாரோட ரோல் பாகிஸ்தானோட ரோல் ரோல் அதிகமாகவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றாங்க ஆனால் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து இந்தியா வந்து அங்கே வந்து ஆக்டிவ் ரோல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆக்டிவ் ரோலாம் நீ வந்து உன்னோட இராணுவத்தை அனுப்புன்ற அர்த்தத்தில் தான் அவர் சொன்னார் அதை வந்து இந்தியா அனுப்ப முடியாது ஆனால் நமக்கு இன்னொரு பெரிய சிக்கல் என்ன இருக்குன்னா ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இந்தியா இதுவரையில் இரண்டு பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடு செய்திருக்கிறது இரண்டு பில்லியன் டாலர்கள்லாம் இன்றைக்கு பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியா இந்தியா முதலீடு செய்திருக்கிறது கடந்த ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் என்னென்னா சாலைகள் போடுவது மின் உற்பத்தி திட்டங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லக்கூடிய கட்டுமான பணிகள் இது எல்லாத்தையும் செய்து இன்ட்ரெஸ்டிங்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட புது பார்லிமெண்ட் புதிய நாடாளுமன்றம் தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாயே அனுமோ அது இந்தியா தான் கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்தியாவோட பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் அங்கே வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இப்போ அமெரிக்கர்கள் வெளியேறிய பிறகு அங்கே தாலிபான்கள் உள்ள இருக்கக்கூடிய பல மோதல்கள் பல பிரச்சனைகள் பல குழுக்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய முதலீடுகளுக்கு அங்கே ஆபத்து வரும் சரி அந்த சாத்திய கூறி இருக்கிறது ஏன்னா பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்தியாவின் அரசு நிறுவனங்களும் தனியார் நிறுவனங்களும் அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை முதலீடுகளை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது இதை சுட்டி காமிச்சு தான் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து நீங்கள் இராணுவத்தை அங்கே அனுப்பணும் உங்கள் இராணுவத்தை நாங்கள் பட் இந்தியா அதை பதில் சொல்லலை அனுப்பவும்
ட்ரம்போட ரீ எலெக்ஷன் ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூ இதெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கும் ஆகவே அந்த கோணத்தில் பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கு இதால பெரிய லாபம் ஒன்றும் இல்லை என்றுதான் தோன்றுகிறது அமெரிக்க அதிபர்கள் எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு பயணப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த முறை அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்தது என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்காது நடந்திருக்கு நடந்தது எது நடக்கல சி இதுவரையில் அமெரிக்க அதிபர்களாக இருந்தவர்கள் அனைவருமே இந்தியாவிற்கு இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு வந்து அமெரிக்க அதிபர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து வந்திருக்கிறார்கள் அது ஐசனோவர்லேருந்து ரிச்சர்ட் நிக்சன்லேருந்து ரொனால்டு ரீகன்லேருந்து ஜார்ஜ் புஷ் சீனியர் ஜார்ஜ் புஷ் ஜூனியர் ஒபாமா எல்லாரையுமே நீங்கள் சொல்லலாம் அவர்கள் வரும்பொழுது நன்றாக நினைவில் கொள்ளுங்கள் டெல்லி தலைநகரம் டெல்லியில் வந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு கலவரம் நமக்கு தெரியும் டெல்லியில் என்ன கலவரம் இப்போ வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு மூணு நாளாக நடக்குது இருபது பேர் மாண்டு போயிருக்கிறார்கள் வழக்கமாக வந்து அமெரிக்க அதிபர் ஒருவர் ஒரு இடத்திற்கு வருகிறார் தங்குகிறார் ஒரு ஹோட்டல்லையோ ஒரு அதிபர் மாளிகையிலோ தங்குகிறார் அந்த நாட்டின் அதிபர் மாளிகையில் தங்குகிறார் என்றால் குறைந்தபட்சம் அவங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி சொல்லுவாங்க அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஐம்பது கிலோமீட்டர் பகுதியில் எந்த ஒரு சின்ன சச்சரவும் ஒரு கல்லெறிதலும் இருக்காது ஏன்னா அது அமெரிக்க அதிபரின் பாதுகாப்புக்கே குந்தகமாக எந்த எந்த வகையிலாவது போய் முடியலாம் என்பதால் குறைந்தது ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அதிபர் அமெரிக்க அதிபர் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து எந்த கலவரங்களும் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ளப்படும் ஆனால் வெட்கக்கேடான விஷயம் நேற்றுக்கு அமெரிக்க அதிபர் தங்கியிருந்த அந்த ஹோட்டல் அந்த அந்த பே பேச்சுவார்த்தை நடந்த ஹைதராபாத் ஹவுஸ் இதல் இது அதற்கு ஜஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளியில் டெல்லி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது துப்பாக்கி சூடு அந்த துப்பாக்கி சூடுனா போலீஸ் சூடலை போராட்டக்காரர்கள் மாறி மாறி சுட்டு கொண்டது சமூக விரோதிகள் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நேற்றைய கணக்கு பதிமூணு பேர் செத்து போயிட்டாங்க இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் வந்து இருபது பேர் செத்து போயிருக்காங்க பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க எப்படி ஒரு பத்திரிகையாளர் லோக்கல் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருவர் வந்து துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டிருக்கிறார் எந்த ஒரு அமெரிக்க அதிபர் இந்தியா வந்த பொழுதும் குறிப்பாக அவர் டெல்லியில் தங்கியிருந்து தங்கியிருந்த காலகட்டத்தில் இது போன்ற வன்முறையை வந்து நாடு இந்தியா சந்தித்ததில்லை அமெரிக்க அதிபரும் அதை பார்த்ததில்லை அந்த காரியம் இப்போ நடந்திருக்கு அது யார் பண்ணால் என்னன்றது இனிமே தான் நம்ம பேசணும் ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் நடந்தது ஒன்று நடக்காதது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் அமெரிக்க அதிபர்கள் இந்தியா வருகிறார்களோ அப்போ பிரதான எதிர்கட்சியை சார்ந்த ஒரு குழுவும் அந்த அமெரிக்க அதிபரை தனியாக சந்தித்து பேசும் ரெண்டாவது வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அமெரிக்க அதிபருக்கு அளிக்கக்கூடிய விருந்தில் அந்த பிரதான எதிர்கட்சியின் தலைவருக்கு அழைப்பு அனுப்பப்படும் அந்த கட்சியின் சார்பில் மூன்று நான்கு பேர் வருவார்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்திரா காந்தி காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரு காலத்துலேருந்து இந்திரா காந்தி காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் என்று பெரியதாக யாருமே அப்போ கிடையாது இந்திரா காந்தி வந்து அறுபத்தொன்பதுலேருந்து எழுபத்தாறு காலகட்டம் அப்போ இருந்த ஜனசங்க தலைவர்கள் எண்பதில் பிஜேபி என்ற கட்சி வந்தது அதுலேருந்து அதுலேருந்து அந்த அம்மா எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தப்ப பிஜேபி அதன் பிறகு ராஜீவ்காந்தி ஆட்சிக்காலம் அதன் பிறகு பி வி நரசிம்மராவ் ஆட்சிக்காலம் இதிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி வி நரசிம்மராவ் அதற்கு பிறகு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலங்களில் பிஜேபி வந்து நிரம்ப எம்பிக்களை கொண்டு ஒரு வலுவான எதிர்கட்சியாக இருந்தது ஆனால் இவர்கள் ரெ வெறும் ரெண்டு எம்பிஸை பார்லிமெண்ட்டில் வச்சுருக்கும் போது கூட இந்திரா காந்தி ராஜீவ்காந்தியும் வந்து எப்பெல்லாம் அமெரிக்க அதிபர்கள் வருகிறார்களோ அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கட்சிகள் பிஜேபி எண்பதில் பிஜேபி அதுக்கு முன்னால் ஜன்சங் அந்த கட்சியோட டெலிகேஷன்ஸ் வந்து அமெரிக்க அதிபரை சந்தித்து பேசுவார்கள் அதற்கு வந்து அவர்களிடமிருந்து அழைப்பு வரும் அமெரிக்க அதிபரிடமிருந்து அழைப்பு வரும் இவர்கள் சந்தித்து பேசுவார்கள் இரண்டாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விருந்தில் வந்து அந்த எதிர்கட்சிகளுக்கும் வந்து உரிய மரியாதை வழங்கப்படும் இல்லை எதிர்கட்சிகளை சந்திக்கணும்னு அமெரிக்க அதிபர்களே அமெரிக்க அதிபர்களை விரும்புவார்கள் இவர் விரும்புனாரா ட்ரம்ப் அது தெரியல அது தெரியல நமக்கு சிலர் விரும்புவார்கள் அவர்கள் விரும்பாவிட்டாலும் கூட வந்து பிரதான எதிர்கட்சி அவர்களை சந்திக்க விரும்பும் அவர்களை எந்த ஒரு அமெரிக்க அதிபர் வந்தாலும் அவர்களை வந்து இது வந்து ஒரு மரபாவே நமக்கு அந்த ஏற்பாடு யார் பண்ணுவாங்க வழக்கமாக வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த அதிபர் வருகிறார் என்றால் அவருடைய பயண திட்டத்தில் வந்து ஜென்ரலி வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எதிர்கட்சிகளை சந்திப்பது என்பது ஒரு நீக்கமாக இடம் பெற்றிருக்கும் சரி அப்படி இல்லைன்னா இந்த எதிர்கட்சிகளே கோரிக்கை வைப்பாங்க அவர்கள் பார்ப்பார் இந்த முறை சந்திப்புக்கு மன்மோகன் சிங்க்கு அழைப்பு அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அமெரிக்க அதிபரை பிரதான எதிர்கட்சியோட டெலிகேஷன் அமெரிக்க அதிபர் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டலில் போய் சந்திக்கும் ஏன்னா அமெரிக்க அதிபர்கள் ராஷ்டிரபதி பவனில் தங்குறது கிடையாது அந்த ஹோட்டலில் போய் பிரதான எதிர்கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்கள் அந்த அவர்களுடைய குழு வந்து சந்திக்கும் ரெண்டாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கொடுக்கக்கூடிய விருந்தில் அந்த பிரதான எதிர்கட்சிக்கு வந்து அழைப்பு அனுப்பப்படும் இந்த முற
நம்முடைய டாக்டர் மன்மோகன் சிங் முன்னாள் பிரதமர் மூவருக்கும் தான் அழைப்பு வந்தது ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதான எதிர்கட்சியின் தலைவர் என்கின்ற முறையில் சோனியா காந்திக்கான அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை அதனால இவர்கள் வந்து அதை புறக்கணிச்சிட்டாங்க இதற்கு முன் அதே மாதிரி ஒரு காங்கிரஸ் டெலிகேஷன் போய் வந்து ட்ரம்பை பார்க்கல ட்ரம்ப பார்க்காததுக்கு ட்ரம்ப் விரும்பலையா அல்லது இவர்களை விரும்பலையா என்பது பற்றி தெளிவான ஒரு முடிவு வரலை ரெண்டு விதமாகவும் சொல்கிறாங்க ஒன்று அந்த பக்கத்துலேருந்து ஆர்வம் காட்டல இன்னொன்று இந்த பக்கத்துலேருந்து இவர்களை அனுமதிக்கல இவங்க அதை என்கரேஜ் பண்ணலன்றாங்க மோடி தரப்பு அனுமதி அனுமதிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அனுமதிக்கலாம் நேரடியாக பண்ண அனுமதிக்க அவர்கள் சொல்லவில்லை மாறாக இவர்களை சந்திப்பதை மோடி ரசிக்கவில்லை சரி தடுக்க முடியாது விரும்பினாங்கன்னா அவர் இப்போ ட்ரம்ப் விரும்பினார்னா மோடி தடுக்க முடியாது சரி பட் அவர் அதை வந்து டிஸ்கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணுறாருன்னா அதை ட்ரம்ப் தவிர்த்திருக்கலாம் இல்லை என்னோட மிக முக்கியமான கேள்வி அந்த சந்திப்பில் என்ன கான்வர்சேஷன் எதிர்கட்சிகளோட நடந்தது ஜென்ரலி அது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சடங்குன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் ஒரு மரபுன்னு சொன்னாலும் அமெரிக்க அதிபர்களாக வரக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன தான் ஆளும் கட்சி ப்ர பதவியில் இருக்கக்கூடிய பிரதமருடன் பேசினாலும் குடியரசுத் தலைவருடன் பேசினாலும் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர்களிடமும் ஒரு எதிர்கட்சியிலேருந்து வரக்கூடிய குழுக்களிடமும் பேசும்பொழுது சில புதிய பரிமாணங்கள் கிடைக்கும் யாருக்கு வருக விருக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்க அதிபருக்கு சில சில புரிதல்கள் வரும் இவர்களுக்கும் எதிர்கட்சிகளுக்கும் வந்து அதில் வந்து அரசு சொல்கிறதை தாண்டி வந்து வேறு சில விஷயங்களை அந்த அதிபரிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையில் வந்து அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய உட்கிடக்கை தெரியும் சரி நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து காங்கிரஸை வந்து இவங்க வந்து கூப்பிடலன்றதை மட்டும் அவங்களுக்கு வலு இல்லை பெரிய அளவில் பலம் இல்லை அதனால தான் கூப்பிடல அப்படின்லாம் இவங்க சிலர் சொல்லிக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் பாஜக என்பது மிகவும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப வலு குன்றிய கட்சியாகத்தான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் எண்பத்தி நாலில் இந்திரா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பிறகு நடைபெற்ற தேர்தலில் பிஜேபி ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சது ராஜீவ்காந்தி நானூறு சீட்டு ஜெயிச்சார் சரி அப்போல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்த முக்கியமான வெளிநாட்டு தலைவர்கள் குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர்களை வந்து பிஜேபி டெலிகேஷன் போய் பார்க்கும் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்கள் குறிப்பாக வாஜ்பாய் அத்வானி போன்ற தலைவர்கள் வந்து இந்தியா வரக்கூடிய முக்கியமான தலைவர்களை குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர்களை வந்து பிஜேபி என்ற கட்சி வந்த பிறகு எண்பதுக்கு பிறகு அவர்கள் பதவியில் இல்லாத காலகட்டங்களில் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்த அத்தனை அமெரிக்க அதிபர்களையும் இரண்டு முறை சந்திப்பார்கள் ஒன்று அவர்களை வந்து டெலிகேஷனாக போய் வந்து அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பிஜேபி குழு பிரதான எதிர்கட்சி சந்தித்து பேசும் ரெண்டாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விருந்தல் பேங்குவெட்னு சொல்லும் அதில் வந்து இன்வேரியபிளி வந்து பிஜேபி தலைவர்களுக்கு அழ அழைப்பு அனுப்பப்படும் பல முறை வந்து வாஜ்பாய் அத்வானி ஜஸ்வந்த் சிங் போன்ற தலைவர்கள் அதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த முறை வந்து அது நடக்கல இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலி ஒரு பார்ட்டியை வந்து டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக அதாவது இது எப்படின்னா இது ஒன்றும் சட்டம் கிடையாது இது ஒரு மரபு இந்த மரபு வந்து அவங்க என்னென்னா வந்து சோனியா காந்தியோட அந்த பொலிட்டிக்கல் பவரை வந்து அவங்க அண்டர்மைண்ட் பண்ணுறாங்க சரி டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுறதுன்னு பேர் இதுக்கு குறைச்சி மதிப்பிடுறாங்க குறைச்சி மதிப்பு இல்லை அதை சிதைக்கிறாங்க சிதைக்கிறாங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது இப்போ எஸ்பிஜி ப்ரொடெக்ஷன் எதுக்கு வாபஸ் வாங்கினாங்க அது வந்து டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுறது அதாவது உங்களுக்குரிய அந்த அங்கீகாரத்தை வந்து ரத்து பண்ணுறது இழிவுபடுத்துறது பொலிட்டிக்கலாக ஹியூமன் இது பண்ணுறது ஹியூமிலியேட் பண்ணுறது வாங்க அதுதான் நடந்திருக்குது இன்னைக்கு சரி அதை வந்து அவங்க காங்கிரஸ் நாட்டை ஆண்ட கட்சி அவங்க என்ன பண்ணால் அவர்களுக்கு இன்னமும் வந்து பதவியில் பதவியை விட்டு விலகிய பிறகு பதவி இழந்த பிறகு அதுலேருந்து ஷாக் இன்னமும் மேலலாகும் ரெண்டு ரெண்டாவது முறையாக பதவி போ தேர்தலில் தோற்ற பிறகு அதனுடைய விளைவு வந்து முன்னாள் பிரதமர் என்கின்ற முறையில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு அவரும் வந்து அந்த விருந்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று தெரிவித்து விட்டார் பிரதான எதிர்கட்சி ஆ இந்த பாயிண்ட் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரதான எதிர்கட்சி அது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும்போது பிஜேபி பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் பிரதான எதிர்கட்சி இந்தியாவின் பிரதான எதிர்கட்சி அமெரிக்க அதிபர் இந்தியா வந்த பொழுது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கொடுத்த விருந்தில் பிரதான எதிர்கட்சி கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தது என்பது இதுதான் முதல் முறை சரி இது வந்து ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதில்ல இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இதை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு படுத்தி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் அது மட்டும் ஐசோலேட்டடாக பார்க்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் எதிர்கட்சிகளுக்கான முக்கியத்துவம் என்பது எப்படி குறைக்கப்படுகிறது அதுக்கு அவங்க வந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் தான் இருந்தார் அவர் ஏன் ஒரு நாள் பயணத்திலலாம் சந்திக்க வச்சுருக்காங்க சரி அதே இதையும் வந்து நம்ம வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இது கூட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த காங்கிரஸ் தலைவர்களை அழைக்காதது விருந்து கழைக்காதது காங்கிரஸ் டெலிகேஷன் ட்ரம்ப்பை பார்க்காதது கூட நீங்கள் ஓதிக்க
ஓரளவிற்கு அவர்கள் கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகத்தான் இருக்குது ஒன்று அவர்கள் வந்து சிஏஏவை பற்றி பேசும்பொழுது அமெரிக்க அதிபர் வந்து அதை கண்டிப்பார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஏன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மத சுதந்திரத்திற்கான ஒரு நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு அந்த ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய ஒரு பெரிய கமிட்டி ஒன்று இருக்குது அவர்கள் வந்து இந்த சிஏஏவை எதிர்த்து கடுமையான அறிக்கைகளை வெளியிட்டார்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆபத்து இருக்கிறது என்று ஆனால் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து அதை பற்றி பேசும்பொழுது சிஏஏவை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அது உள்நாட்டு விவகாரம் அவர்கள் வந்து மத சுதந்திரம் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று மோடி சொல்லுகிறார் நான் நம்புகிறேன்னு அதை ஸ்கிப் பண்ணார் அவர் சரி இரண்டாவது வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் விஷயத்தில் வந்து விரும்பினால் சமரசம் செய்ய தயார் ஆனால் நான் வந்து நேரடியாக இதில் ஈடுபட போவதில்லை என்பதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தி விட்டார் ஆகவே இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாஜகவை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பொலிட்டிக்கலாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ட்ரம்ப்போட விசிட் வந்து எங்களை வந்து அதாவது குறிப்பாக சிஐஏ விஷயத்தில் வந்து சர்வதேச அளவில் இன்று மிகப்பெரிய கண்டனங்களை இந்தியா சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து ட்ரம்ப் அவர்களுடைய இந்த விசிட் அது வந்து பிஜேபிக்கு எதிராக போலன்னு அவர்கள் வந்து பொலிட்டிக்கலி போலன்றத வந்து பிஜேபி தனக்கு சாதகமானதாக பார்த்து கொள்ள அதாவது இங்க வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதெல்லாம் சரிதான்ட்டு அமெரிக்காவும் நினைக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆனால் அதை இந்தியா தீர்த்துக் கொள்ளும் நான் தலையிட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது வந்து தங்களுக்கு சாதகமானது என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனா நீங்க ஒண்ணு கொஞ்சம் க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நுவான்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது தொடர்ச்சியா ஜம்மு காஷ்மீர் விஷயத்துல வந்து நான் விரும்பினா ரெண்டு தரப்பும் விரும்பினா நான் வந்து சமாதானம் செய்து வைக்க தயார் அப்படின்றாரு ட்ரம்ப் ஆனால் அதை சொல்லிட்டு அடுத்து அவர் சொல்கிறாரு ஜம்மு காஷ்மீர் பிரச்சனையில் வந்து பாகிஸ்தானும் ஈடுபட்டிருக்குது அப்படின்ட்டு அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு எந்த பிரச்சனைக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு என்பதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது வந்து நம்மோட பொசிஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவர் ஏற்றுக்கலன்றதை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டுது எனவே அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிஐஏ பற்றி அவர் பேசாதது பாகிஸ்தான் விஷய ஜம்மு காஷ்மீர் விஷயத்தில் அதிகப்படியாக போகாதது இதெல்லாம் வந்து இவர்கள் வந்து தங்களுக்கான லாபமாக இவர்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் பொருளாதார ரீதியாக அகெயின் மறுபடியும் அதை பேசுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஆயுதங்களை அவர் விற்றுருக்காரு இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு ஆயுதங்களை விற்றுருக்காரு சுப்பிரமணியசாமி சொன்னது போல வந்து அது ஒன்றும் சும்மா ஒன்றும் கொடுக்கல அந்த ஆயுத வியாபாரத்தை பண்ணுறதுக்கு தான் அவர் இங்கே வந்தார் அதை தாண்டி அவர்கள் விரும்பின அந்த டேரிப்ஸை குறைக்கிறதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் நம்ம இது பண்ணலை இன்னொன்று வந்து அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நம்ம ஹுவாய் அந்த சீன நிறுவனத்திடமே வாங்கக்கூடாது என்று அமெரிக்கா வந்து நம்ம கடுமையாக நிர்பந்தித்து வருகிறது அது சம்பந்தமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதில் என்ன நடந்ததுன்றத பற்றின முழு விவரம் வந்து வெளியில் வரல நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் அதாவது வந்து இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி எல்லா பொருட்களையும் நாம் உலகிற்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம் இல்லையா இந்தியாவோட அனைத்து பொருட்களின் ஏற்றுமதி ஓவரால் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதில் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து நம்ம யூஎஸ்க்கு தான் பண்ணுறோம் இந்தியா வந்து இந்தியா வந்து அமெரிக்காவுக்கு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அமெரிக்கா வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது பால் பண்ணை பொருட்கள் இன்னும் சில மருத்துவ உபகரணங்கள் இது போன்ற விஷயங்களை குறிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை இங்கே வந்து நம்ம பெரிய அளவில் திறந்து விடணும் அமெரிக்காவுடைய பொருட்களுக்கான மிகப்பெரிய சந்தையாக இந்தியா மாற வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய பிரதான கோரிக்கை ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு அமெரிக்க அதிபரும் வந்து இதை அவங்க வலியுறுத்துவாங்க அவங்க கூட ஒரு பிஸ்னஸ் டெலிகேஷனும் வரும் சரி அவங்களும் இதை வலியுறுத்துவாங்க நேற்று இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்று காலை வந்து டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் வந்து முன்னணி தொழிலதிபர்கள் அவரை சந்தித்து பேசியிருக்கார் முப்பது நிமிஷம் அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு யாருனா முகேஷ் அம்பானி ரிலையன்ஸ் குழுமத்து கௌதம் அதானி இவர் அதானி குழுமத்திலிருந்து ரத்தன் டாட்டா பிர்லா குழுமத்திலிருந்து குமாரமங்கலம் பிர்லா அப்புறம் வந்து மஹிந்திரா இவர்களெல்லாம் வந்து அதிபர் ட்ரம்ப்பை வந்து நேற்று வந்து இந்தியன் அமெரி டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள் ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறார்கள் நீங்கள் பெரிய அளவில் மேலும் மேலும் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் அமெரிக்கா அது இன்னொன்று சொல்லியிருக்கார் அவர் வந்து அதில் வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்றார் அமெரிக்காவில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறார் அவர் இன்னொன்று பாயிண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரியான முதலீடுகள் வெளிநாட்டிலேருந்து குறிப்பாக இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடிய முதலீடுகளுக்கு அமெரிக்காவில் வந்து நிறைய அந்த சட்ட பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த அந்த ரெட் டேப்பிசம்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஒரு முதலீடு செய்யும்போது ஒம்பது இடத்துல அனுமதி வாங்குகிற அந்த இது அந்த தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகள்
தான் வருவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் ஊழல் அதிகமாக நில வச்சு தான் வந்த பிறகு அதை கட்டுப்படுத்திட்டேன் இப்படியெல்லாம் பேசணும் அப்பயே அதற்கு கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்தேன் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை பற்றி இந்த அரசியலை பற்றி நம்ம ஏன் அங்கே போய் பேசணும் ஆனால் அதே காரியத்தை தான் ட்ரம்ப் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய பிரதான எதிரியான ஜனநாயக கட்சியை சார்ந்த தலைவர்களை பெயர் சொல்லி அவர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அமெரிக்க ஜனநாயகத்திற்கு ஊறு விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இன்னொரு பாயிண்ட் அவர் சொல்லியிருக்காரு தான் முக்கியமானது அது அவருடைய தன்னம்பிக்கையே ஆணவமாக என்று தெரியவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆண்டு நான் எப்படியும் மீண்டும் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விடுவேன் ஒருவேளை நான் அப்படி தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படலை நான் தோத்துட்டேன்னா அமெரிக்காவில் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை வந்து அவர் இந்தியாவில் வந்து பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மோடியாக மோடி வந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் வந்து தான் வந்து இப்போ வருவதற்கு முன்னால் இந்திய அரசியலில் வந்து ஊழல் எப்படி இந்திய அரசியலில் ஊழல் எப்படி புழுத்து நெளிந்தது என்பதை பற்றி பேசினாரோ அதே போல் வந்து அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து ச இந்தியா வரும்பொழுது அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு அரசியலில் இங்கே பேசுகிறார் இதற்கு முன்பு நான் அறிந்த வரையில் ஒபாமாவாக இருக்கட்டும் ஏன் புஷ் கூட வந்து இந்த மாதிரி அவங்க உள்நாட்டு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து இங்கே பேசுனதில்லை சரி ஆனால் இவர் பேசுகிறார் மோடி அங்கே போய் பேசுகிறார் அவர் இங்கே வந்து பேசுகிறார் ஸோ ரெண்டு பேருமே மேட் ஃபார் ரீச் அதராக தான் இருக்காங்க இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சுருக்கமாக சொல்கிறோம்னா இந்த பயணம் என்பது வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பயணம் தான் ஆனால் இந்த பயணத்தில் வந்து அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாக தெளிவாகவே இருக்குது லாபம் ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு தான் அரசியல் ரீதியாகவும் அவர் வந்து அந்த ஆண்டு தேர்தலை வச்சு நான் சொன்னேன் இந்தியர்களின் வாக்குகளை வாங்குவதற்கும் ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியா அவர்கள் வெளியேறிய பிறகு இந்தியாவில் உள்ள இழுக்க முடியுமான்னு அவர் பார்க்குறாரு சரி ஸோ ரெண்டு விதத்திலையும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் இந்த பயணம் என்பது வந்து ட்ரம்ப்புக்கு தான் லாபம்ன்றீங்க ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு தான் லாபமாக அமைந்திருக்கிறது இந்தியா இதில் பெருமைப்பட்டு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு தான் நான் 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 நினைக் நான் நினைக்கிறேன் சரி மற்றபடி இது அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும்ன்றத வரும் மாதங்களில் தான் நம்ம வந்து உறுதியாக இதில் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஒரு நேஷனல் ஜேர்னலிஸ்ட் சார் இன்டர்நேஷனல் ஊடகம் அதாவது அமெரிக்க ஊடகங்கள் இந்த பயணத்தை எப்படி எழுதியிருந்தாங்க இது ஒரு நல்ல கேள்வி அமெரிக்க ஊடகங்களில் வந்து இது வந்து முதல்ல பெரிய அளவில் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் எல்லாம் எதுலையும் வரல உள்ள தான் வந்திருக்குது அதுலேயும் அவங்கெல்லாம் எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாஷிங்டன் போஸ்ட் நியூயார்க் டைம்ஸ் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் டைம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அவர்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள்னா அதிபர் ட்ரம்ப் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை ஆயுத பேர விற்பனை கையெழுத்து அதே நேரத்தில் இவை எல்லாம் டெல்லி பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கும் போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒப்பந்தங்களை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் அங்கே வந்து டெல்லி பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இது ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக அங்கே நடந்ததுன்னு தான் எல்லாருமே எழுதுகிறாங்க வெறும் வந்து இந்த பயணத்தை மட்டும் தூக்கி வச்சு அமெரிக்காவுக்கான லாபம்னு மட்டும் அவங்க எழுதலை அந்த அமெரிக்க ஊடகங்கள் வந்து உண்மையாகவே வந்து அவர்களை நாம் பாராட்ட வேண்டும் இந்த அதை வந்து லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் இந்திய ஊடகங்கள் வந்து அதை செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு செய்யலை சில ஊடகங்கள் தான் செஞ்சாங்க டெல்லி இந்தியாவின் தலைநகரம் பற்றி எரிகிறது இந்த பக்கம் அமெரிக்க அதிபரும் இந்திய பிரதமரும் உட்கார்ந்து விருந்து சாப்பிடுவதும் ஒப்பந்தங்கள் போடுவதும் என்பது வந்து ஃபைன் வந்துட்டாரு நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இது எந்த பின்னணியில் நடக்கிறது என்பதையும் நாம் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் சரி அதை சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்திருக்கின்றன அமெரிக்க ஊடகங்கள் செய்திருக்கின்றன இந்திய ஊடகங்கள் அதை தவறிவிட்டன இன்னொன்று அமெரிக்க ஊடகங்கள் வந்து அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து வராரு ஒப்பந்தம் போடுறார் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப அவர்கள் சொல்வது வந்து அங்கே உள்ள வந்து மத சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரிக்கின்றன சிஏஏவால் மிகப்பெரிய அளவில் நாடற்றவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் உருவாகிவிடுவார்கள் என்ற அச்சம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து வருகிறது என்ற செய்தியையும் நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் அந்த அமெரிக்க ஊடகங்கள் அதை பதிவு செய்திருக்கின்றன இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா அமெரிக்க அதிபர்கள் இந்தியா வரும்போது இந்திய ஊடகங்களை எப்படி அதை எழுதுகின்றன என்பதற்கு இணையாக அமெரிக்க ஊடகங்கள் அதை எப்படி எழுதுகின்றன என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் சரி அப்படி பார்க்கும்போது இந்திய ஊடகங்களை விட அதிகமாகவே வந்து அமெரிக்க ஊடகங்கள் வந்து இந்தியாவில் நடந்ததையும் ட்ரம்பின் நடவடிக்கைகளையும் மோடியின் நடவடிக்கைகளையும் கடுமையாக கண்டித்து விமர்ச விமர்சனம் செய்து எழுதியிருக்கின்றன கடைசியாக ஒரு செய்தி வந்து நேற்றைய மாலை வந்து ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பு நடந்தது அதில் வந்து ட்ரம்ப் பேசினார் கேள்விகள் கேட்டாங்க பதில் சொன்னாங்க அப்போ சிஎன்என் அந்த தொலைக்காட்சி நிறுவன நிருபருக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் நேரடியாகவே மோதல் வந்தது அந்த மோதலில் வந்து நேரடியாகவே வந்து அவர் வந்து நீங்கள் உண்மையை சொல்ல மறுக்கிறீங்க அப்படின்லாம் பேசினப்ப ட்ரம்ப் வந்து உங்களை விட நான் வந்து உண்மையை நிறையா சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் உங்கள் நீங்கள் சொல்கிற உண்மையை விட
அது எல்லா ஆதாரமே இருக்குது உ உங்களை விட அதை குடிய அமெரிக்க அதிபரை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களை விட நாங்கள் உண்மையை அதிகமாக உலகத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம்னு அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து மீடியாவோட அவருக்கும் அங்கே பிரச்சனை வெகுஜன மீடியா ஃப்ரண்ட்லைன் மீடியான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பாப்புலர் மீடியாவோட அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து இந்தியாலேயும் நேற்று எதிரொலிச்சிருக்குது சரி அந்த சிஎன்என் நிருபருக்கும் ட்ரம்ப்புக்குமான அந்த உரையாடல் அந்த கேள்வி பதிலில் வந்து யார் உண்மையை அதிகமாக சொல்கிறது நீங்கள் உண்மையை சொல்கிறத விட நான் சொல்கிறேன்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு உங்களை விட நாங்கள் சொல்கிறோன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிஎன்என் நிருபர் அதற்கு தேவையானால் ஆதாரங்களையும் கொடுக்குறேன்றார் விஷயம் அதோட அங்கே நின்று போச்சு எனவே இந்த இந்த ஒரு வருகை என்பது வந்து பெரிய அளவில் வந்து இந்தியாவிற்கு எந்த லாபத்தையும் கொடுக்க போவது கிடையாது சரி சுப்பிரமணியசாமி சொன்னதான் கரெக்டு ட்ரம்ப் வருகையால் அமெரிக்காவுக்கு லாபம் நிச்சயமாக இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு பத்து பைசா கூட லாபம் இல்லைன்னாரு சுப்பிரமணியசாமியின் கருத்து தான் சரியான கருத்து என்று நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பினுடைய வருகையும் இந்த ரெண்டு நாட்கள் நடந்த விஷயங்களும் அங்கே நடந்த போராட்டம் குறித்தான சில விஷயங்கள் கலவரமாக மாறினதை பற்றி அமெரிக்க ஊடகங்கள் எழுதின வரைக்கும் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திருமணி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்